Sunday Recap, ragazzi, ovvero il momento, la domenica, in cui riprendiamo le news più importanti e più commentate della settimana e approfondiamo un po' anche alla luce di quelli che sono stati i vostri commenti. Cominciamo! Ben trovati su Crystal News, gente, un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo episodio su YouTube oppure sul podcast. Oggi è il Sunday Recap e come tutte le domeniche ormai mi sto stabilizzando, questo episodio è offerto da me al Detective e il Detective Cross che vi esortano a supportare il canale e il mio lavoro, d'accordo? Quindi, cominciando con le news... Bisogna parlare di una cosa che ha fatto abbastanza scalpore, devo dire, ma credo che non abbia sorpreso poi così tante persone, ovvero Activision Blizzard nell'ultimo periodo, eh, gli ultimi risultati finanziari, hanno mostrato come il mercato mobile sia stato quello che ha guadagnato di più in assoluto, ragazzi. E questa è una cosa che ha fatto, insomma un po' strabuzzare gli occhi ad alcuni e ad altri e dire ecco appunto si, è ovvio che, che era quella la direzione adesso piano piano si sta concretizzando vanno dette un paio di cose però ragazzi allora, la prima è che in effetti in, nel periodo preso in esame non ci sono state enormi uscite eh, lato Activision Blizzard ma c'è stata eh, diciamo nuove versioni dei giochi King per esempio che sono tutti quanti su mobile perché molti si dimenticano che è Activision Blizzard King tecnicamente e King eh, Candy Crush e sono tanti altri giochi mobile che fanno un sacco di soldi tant'è che nella maggior parte dei risultati finanziari Activision è al top perché c'è Call of Duty Warzone soprattutto anche i giochi mobile di Call of Duty eccetera eccetera poi c'è King e poi c'è Blizzard. Quello che è capitato da molto tempo, ragazzi, è che soprattutto su Blizzard il board di Activision ha applicato molta pressione perché monetizzassero di più. E quelli di Blizzard che cosa hanno fatto? Hanno cercato di monetizzare di più i giochi esistenti ma anche di creare dei prodotti mobile. D'accordo? Però, però, questo è sicuramente vero, però in quest'ultimo periodo preso in esame non è che ci siano state tante uscite classiche, perciò è anche normale che eh, quello che è il mercato mobile abbia avuto un po' la meglio. Non succede sempre, non succede sempre perché ancora non è questa la realtà. Se lo diventerà, adesso ne parliamo un secondo. Ok? Quindi, pur non essendo la realtà, è comunque un risultato significativo, il che vuol dire che questi giochi fanno un sacco di soldi, ok? E tra parentesi, questo non è stato dovuto principalmente a quello che uno potrebbe pensare, tipo Call of Duty Mobile o Diablo Immortal, no, è stata trainata principalmente dai giochi di King questa eh, settimana di guadagni, per, eh, questa, questo periodo di guadagni, questo trimestre credo che sia, o quadrimestre di guadagni. Perciò è un caso un po' particolare, ok? Io non credo che siamo ancora al punto in cui proprio l'azienda costantemente fa più soldi con i giochi mobile che con quelli PC o console. Non siamo ancora a questo punto, quindi non bisogna dire che adesso lo siamo. Però, come vi ho anticipato prima, io credo che la direzione sia stata quella per tanto tempo e quindi lo so anche perché ho avuto modo di parlare con, diciamo, una fonte interna che mi ha riferito come effettivamente i discorsi, il lato dirigenza, le volte che ci sono stati, in cui si è parlato con tanti team o sono arrivate le circolari interne, ragazzi, è chiaro, bisognava monetizzare di più creare giochi mobile, eccetera, eccetera. Quindi, lato Blizzard, questa cosa è già in atto da molto tempo e abbiamo visto uscire, cioè almeno uscire Diablo Immortal nell'ultimo periodo, annunciare Warcraft Arc Light Rumble e poi ci sono stati altri due giochi, in realtà in sviluppo, da tempo, che però sono stati cancellati. Per le ragioni più disparate non è dato sapere che cosa sia in realtà successo, forse l'azienda ci ha ripensato, forse i giochi semplicemente non stavano venendo bene, non si sa, però c'erano. Il che vuol dire quattro giochi mobile, ragazzi. Se questa è la situazione non ci si può mica sorprendere quando effettivamente l'attenzione verso i prodotti tradizionali è calata. Purtroppo è stata una politica di Activision molto, eh, molto evidente. E quando c'è un'azienda 
quotata in borsa vi dovete rendere conto che si creano delle situazioni con gli investitori che sono molto semplici noi la vediamo dal punto di vista dei giocatori ma io vi faccio una domanda voi siete un investitore in una compagnia no? che ha, ha comprato delle azioni oppure ha delle, uh, delle opzioni delle altre cose ok? sta ascoltando dall'azienda che cosa intende fare guarda i rapporti dell'azienda e vede che le tre branche una fa un sacco di soldi una fa un sacco di soldi un po' meno e, que- e la terza è al di sotto di tutto e gli azionisti diranno scusate perché questa terza branca fa così pochi soldi rispetto alle altre ma Blizzard non è tanto famosa no? beh mettetela in condizione di fare più soldi e cosa pensate che significhi questo? esattamente quello che è successo nell'ultimo periodo ok? questa è una delle, delle questioni dei, delle, delle aziende quotate in borsa che è ineliminabile a meno che l'azienda non abbia un piano di lungo corso che prevede una crescita differente ma non è stata questa la strada ora con, con l'acquisizione di, di Mike, eh, da parte di Microsoft che io sono convinto che andrà in porto ragazzi vedremo che cosa cambia io ho rinnovato un po' il mio interesse verso questa azienda che avevo diciamo, lasciato proprio perdere per tante ragioni proprio dopo l'acquisizione stiamo a vedere se cambierà veramente qualcosa oppure se la strada è questa e indietro non si torna insomma Chi mi segue da un po' di tempo saprà bene che molto spesso parliamo di rumor su Nintendo Switch. Per tanto tempo sono stati rumor sulla Nintendo Switch Pro o, o insomma, un'altra versione che poi si è rivelata essere in realtà eh, Nintendo Switch Lite, cioè quella più portatile ancora, una versione solo portatile. Poi ci sono stati dei rumor che volevano una versione comunque pro in arrivo e si è trattato dello Switch OLED e adesso ci sono i rumor che evidentemente vanno in direzione di Nintendo Switch 2 e questo ovviamente fa un po' pensare. Matematicamente parlando ragazzi la Switch se non ricordo male è uscita a marzo del 2017, siamo 2022, sono passati 5 anni e mezzo praticamente. Fra un anno e mezzo, ragazzi, sono i sette anni, diciamo, medi di vita di una console, soprattutto nelle ultime generazioni. E quindi, gente, 2024, stando al passato, dovrebbe uscire una nuova Switch. Certo, per carità, non è un conto esatto perché ci possono essere mille differenze. Però, ragazzi, comincia a essere il momento in cui bisognerà rendersi conto che una nuova console da parte di Nintendo sta arrivando e i rumor si sono già susseguiti da un po' e li abbiamo trattati tante volte io però ho una domanda perché questa è stata una generazione un po' particolare e questi anni sono un po' strani per quello che si è verificato con la pandemia per quello che si è verificato con eh, la mancanza di semiconduttori ma anche quello che si è verificato a livello proprio di mercato cioè Parliamoci chiaro, Nintendo Switch ragazzi è un tablet, ok? È un tablet potente, è studiato per far girare i giochi ma è di gran lunga l'hardware meno performante a livello console che ci, che ci sia, no? Se è meno potente di PlayStation 4, no? Ecco, e adesso c'è PlayStation 5 e Xbox Series X. L'utenza di Nintendo non è mai stata abituata alla massima potenza, cioè mai, insomma, so, se non altro negli ultimi anni, quindi per carità ci sta che l'utenza non abbia bisogno di queste cose e i numeri danno ragione a Nintendo ok? danno ragione a Nintendo perché ha venduto milioni di copie ma uno potrebbe dire e eh beh però insomma, la nuova versione serve perché serve un aggiornamento hardware insomma è ovvio che sia così io ragazzi sto cominciando a pensare se veramente non la tireranno un po' più in lungo questa generazione se non cercheranno di tirare in là il tempo e la, diciamo il ciclo vitale di Nintendo Switch fino al 2025 o cose del genere perfino 2026 per arrivare praticamente in anticipo rispetto alla prossima generazione quando arriveranno PlayStation 6 e Series qualcosa la, la nuova Xbox e quindi giocare d'anticipo avendo però una vita della Switch che è molto lunga qualcuno potrebbe dire ma come fai a Metter, cioè ad andare così in là con questo hardware qui perché vuoi o non vuoi i giochi nuovi ne escono però ragazzi guardate che cosa è successo con, uh, con questa generazione di Nintendo io pensavo che una Pro l'avrebbero desiderata in tanti ma Nintendo non l'ha neanche cioè, alla fine non è uscita e Nintendo ha comunque venduto 
tantissimi milioni di console io sono pronto a scommettere che alla fine del suo ciclo vitale Nintendo Switch sarà la console più venduta della storia e allora se hai la console più venduta della storia che va già bene così no? e in questo momento è proiettata verso questa fine qua ecco probabilmente c'è la possibilità che tireranno un po' più in là io non lo pensavo prima, ragazzi, cioè non lo pensavo un po' di tempo fa, ma devo dire che alla luce di quello che è capitato sto iniziando davvero a pensare che Nintendo tirerà un po' più in lungo, no? Perché i rumor sono abbastanza vaghi e Nintendo secondo me sta ancora studiando la cosa, anche perché non è facile fare un seguito di una console di tale successo, no? Fatemi sapere che ne pensate ragazzi, perché è un discorso interessante secondo me. Ti piacciono i video delle news, vero? Per portare un video al giorno delle news, Chris è costretto a indicibili sacrifici, come non dormire per nove giorni ed avere allucinazioni su Orietta Berti che amoreggia con Schettino sulla Torre Eiffel. Se solo ci fosse un modo per supportare i suoi titanici sforzi. Aspetta, ma c'è! Puoi usare Patreon! Patreon è un sito in cui tu dai dei soldi a delle persone che fanno cose. Artisti, scrittori, insegnanti, divulgatori, feticisti dei fichi d'India, su Patreon puoi trovare ogni genere di creator da supportare economicamente così non sono poveri. Chris è iscritto da poco a Patreon e se volete supportare il suo lavoro potete donare anche un euro al mese. In descrizione trovi il link a Patreon e se ti iscrivi Chris non è più povero ed è felice. Supporta il canale anche tu usando Patreon. Ora torniamo alle news. Recentemente c'è stata una brutta vicenda secondo me, ovvero eh, quella diatriba tra Sony e Microsoft sul monopolio riferito a Call of Duty eccetera, ne abbiamo già parlato in maniera approfondita più volte anche con un vlog dedicato, andatelo a recuperare se non l'avete visto e in questo contesto eh, tra una, un battibecco e l'altro è arrivata Microsoft che praticamente ha accusato Sony di eh, bloccare forzosamente il, cioè di ostacolare il Game Pass attraverso delle politiche un po' aggressive con i suoi prodotti ok? questa è una cosa che in realtà era già venuta fuori un po' di tempo fa perché per esempio alcuni sviluppatori avevano detto che l'esclusività eh, dei loro prodotti su PlayStation anche se temporale prevedeva però eh, la non, il non arrivo del gioco mai su un servizio in abbonamento eh, di un certo tipo e quindi il Game Pass ora di fronte a questo si sono scatenate un po' di persone a dire ma guarda un po' eh, Sony che cosa fa che eh, fa questa cosa scorretta ok? ora Abbiate pazienza. Esattamente come ho detto che Sony ha detto delle stronzate mega galattiche quando ha accusato Microsoft di monopolio, perché non ci sono le condizioni, e ve l'ho dimostrato in mille modi, allo stesso, allo stesso tempo però devo dire che per un'azienda proteggere i propri asset è una cosa che uno si deve aspettare. Cioè, non potete pensare che Sony rimanga lì e ve a, a vedere dei prodotti che poi sistematicamente arrivano sul Game Pass perché fa perdere di valore alla propria offerta, giustamente, e quindi si tutela in questa maniera. Qualcuno pensa che sia aggressiva, io vi dico sì, lo è, però è legittima ragazzi. E qualcuno a questo punto potrebbe dire sì, ok, non è che sia illegale, però è scorretto nei confronti dei consumatori. Ora... Dobbiamo parlare di una cosa ragazzi, l'esclusività è sempre stata un punto di forza diciamo, del marketing di certe aziende perché offrono dei giochi in esclusiva sulle loro piattaforme e quindi tu sei costretto praticamente a comprare la loro console se vuoi giocare a determinati giochi e Sony è maestra in questo, o perlomeno lo è stato nella scorsa generazione e Microsoft ha dovuto cambiare strada con il Game Pass a suon di mega miliardi di acquisizioni e di eh, messa in atto di questo servizio che ormai conta milioni e milioni di utenti, il Game Pass, proprio per aggirare questo ostacolo qui, andare verso un'altra strada, sia chiaro, ha fatto benissimo, eh? io sono eh, stato contentissimo di, questa, di questo nuovo corso di Microsoft, l'ho detto un milione di volte, eh, però... 
è evidente che ancora l'esclusività è un valore tanto che la stessa Microsoft ora che ha acquisito tanti tanti studi molti giochi saranno in esclusiva ecosistema Microsoft che ha dei limiti molto più molto più laschi rispetto a quelli, a quelli di Sony perché di fatto già ora e ancora di più nel futuro moltissimi giochi dell'ecosistema Microsoft si potranno giocare in tanti modi diversi e quindi uno che ha una Playstation e una TV <coughs> vagamente smart con tutta probabilità se ha una connessione decente già ora ma ancora di più quando arriveranno il, il cosiddetto project non mi ricordo come cavolo si chiama vabbè insomma il Chromecast di Xbox quello che ti permette di utilizzare xCloud con qualsiasi cosa che abbia un attacco HDMI eh, ok e sarà molto più facile giocare a questi giochi qui sempre che però è una cosa legittima ragazzi e tuttora delle politiche di esclusività sono il pane quotidiano lo sono meno di una volta in cui proprio c'era un muro d'acciaio tra le varie cose, senza parlare poi di decenni fa, quando la, la, la compatibilità tra una e l'altra, cioè, non erano poi così tanti i giochi che potevano essere giocati indifferentemente su tutte le, le console, giusto? Quindi, onestamente, Sony che ostacola il Game Pass è nell'ordine delle cose, cioè, non mi pare che ci sia chissà quale scandalo dietro. Certamente il mercato sente che i giocatori non è che amano molto l'esclusività dei prodotti e vorrebbero giocare a quello che gli pare dove gli pare e piano piano il mercato si sta adattando ha cominciato Microsoft ora Sony ha una politica verso il PC molto diversa Nintendo è ancora molto chiusa ma sono convinto che anche lei piano piano qualcosa verrà fuori per permettere a più persone di giocare a più giochi su più piattaforme quindi io credo che la strada sia questa nel futuro magari anche nel futuro prossimo però per adesso non ci si deve meravigliare se un'azienda come Sony difende la, i, i suoi prodotti e eh, insomma il suo ecosistema facendo degli accordi che poi vengono firmati però vengono accettati dagli sviluppatori e perciò non solo è tutto legale ma è anche tutto perfettamente legittimo e direi che siamo nell'ordine delle cose proprio tranquillamente in passato succedeva molto di peggio ok? quindi non penso che sia una, un, un, un chissà quale critica da fare a Sony per questa cosa qui <ride> perché non la si critica invece per quello che ha detto sul, sul monopolio che quella invece è stata una vera sesquipedale ed idiozia Connesso con questo discorso qua, recentemente sempre dalla bocca di Microsoft abbiamo sentito una cosa che potrebbe essere interessante, anche se bisogna andarci un po' piano con le deduzioni. Parlando di Call of Duty, Microsoft ha detto che semplicemente non gli conviene rendere Call of Duty esclusiva Xbox. No? Perché? Perché perderebbe tantissimi giocatori e una quantità di soldi inenarrabile e quindi insomma tu, con tutto quello che è costato Activision Blizzard insomma Microsoft dovrà fare cassa quando l'acquisizione viene completata e perciò insomma tanti avevano paura che Call of Duty sarebbe diventato un prodotto non più presente su PlayStation e alla fine per bocca della stessa Microsoft non tanto adesso ma in passato si è detto i, diciamo, i contratti in essere verranno ovviamente rispettati ma se non altro Warzone dovrebbe rimanere per sempre a disposizione di tutti i giocatori su praticamente più piattaforme possibili. Ok? Però questa cosa ha fatto pensare anche a un'altra faccenda perché in effetti quello che avevo iniziato a pensare io era che Warzone sarebbe rimasto sempre multipiattaforma anche su PlayStation i Call of Duty numerati, cioè o quelli, i Call of Duty annuali, no? ammesso che rimangano annuali perché ci sono anche dei rumor a riguardo che dicono che Call of Duty non sarà più annuale, ma a parte questo, i Call of Duty annuali che per ora sono annuali sarebbero rimasti su PlayStation sicuramente fino a una certa data perché c'erano degli accordi preesistenti, ma poi mi sono detto magari quelli forse diventeranno esclusiva Microsoft. A quanto pare a quanto pare, da quello che si capisce dalle dichiarazioni di Microsoft, non dovrebbe essere così neanche per i giochi eh, annuali. E quindi l'intero franchise di Call of Duty dovrebbe rimanere costantemente multipiattaforma. Potrebbe avere senso. Il fatto è che non è così chiara la cosa. Sony con l'acquisizione di Bungie è stata molto più chiara, o meglio lo è, sta lo è stata Bungie e di fronte a quelli che avevano paura che Destiny non si potesse più giocare se non su Playstation o su, o su PC, ha detto non vi preoccupate, accordi con Sony eh, 
sono, gli accordi con Sony sono chiarissimi Destiny rimarrà multipiattaforma semplicemente ora siamo parte di, di PlayStation Studios Microsoft questa cosa con questa chiarezza non l'ha detta perciò vi ripeto che non dobbiamo de, insomma, dedurci chissà che e essere ora sicuri che Call of Duty non resterà eh, cioè resterà per sempre in ogni occasione con tutti i giochi eh, multipiattaforma però onestamente mi sembra che sia questo l'andazzo e avrebbe senso se questo è l'andazzo allora vuol dire che avremo dei giochi di alcune delle major del settore che arriveranno anche sulle, sulle console concorrenti e questo potrebbe essere un precedente interessante perché non sono poi così tanti i giochi per esempio PlayStation Studios che arrivano su Xbox che non ci sia praticamente niente e chissà che cosa succederà con altri giochi Microsoft che potrebbero beneficiare dall'essere aperti anche alla vendita su PlayStation? Stiamo a vedere ragazzi, perché io non ho mai creduto che l'esclusività assoluta fosse l'unica possibile eh, strada per eh, i, i titoli che sono sviluppati dagli studi Microsoft. È interessante vedere che cosa succederà poi. Cioè, vediamo cosa succede con Call of Duty e se veramente Call of Duty resta multipiattaforma chissà poi il futuro che cosa ci riserverà per tanti altri giochi che hanno una caratteristica più o meno simile e poi ragazzi questa è fresca di praticamente poche ore sì, è stato annunciato che è stato di fatto rimandato al 2023 Hogwarts Legacy d'accordo? e questa è solo l'ultima di una lunga serie di rinvii che hanno interessato il mondo dei videogiochi praticamente intero negli ultimi due anni in particolare il 2021 in maniera veramente spinta ok? il 2020 in parte, un po' il 2021 tantissimo ma questo 2022 sta, si sta rivelando pieno di rinvii molto più di quanto mi immaginassi io speravo che il 2022 fosse un, un anno in cui avremmo visto una bella sequenza di titoli arrivare proprio senza troppi problemi e invece è stato l'esatto opposto ora vanno dette le cose però separatamente dobbiamo parlare proprio di Hogwarts Legacy e poi dobbiamo parlare in senso più generale Hogwarts Legacy il titolo è sicuramente molto ambizioso perciò c'è chi pensa che sia stato eh, rinviato per troppa vicinanza con God of War Ragnarok e potrebbe essere ragazzi non, non, ho, eh, non ho elementi per dire che così non è e c'è chi pensa che molto semplicemente hanno bisogno di più tempo per svilupparlo perché eh, è un gioco molto ambizioso, molto grande e devono assicurarsi che il gioco funzioni bene che è secondo me la cosa un po' più probabile certo è che a essere sinceri l'uscita del gioco non era ancora stata annunciata neanche adesso che era agosto e quindi eh, pur avendo eh, Warner confermato che il gioco fino a poco tempo fa sarebbe uscito nel 2022 non aveva però fatto niente per una data d'uscita o per qualunque altra cosa quindi il mio pensiero è stato vabbè se ancora non sappiamo niente vuol dire che arriverà per la fine del 2022 e quindi il progetto cioè le intenzioni originali originarie erano quelle lì ed è stato rinviato ai primi di febbraio quindi non è questo rinvio gigantesco ok il che mi fa pensare che un po' potrebbe anche essere che sia stato rinviato per eh, God of War Ragnarok ma magari è uno di quei rinvii tecnici che vengono fatti per dare effettivamente un po' più di polish al gioco e che il gioco in realtà non sia un grosso problema tanto che serve un sacco di tempo in più per svilupparlo sapete dopo Cyberpunk io spero e credo che l'industria videoludica abbia un po' sentito l'antifona e che stiamo cercando di non far uscire più progetti eh, ridotti così che è stato l'esatto motivo per cui è stato rinviato Starfield per esempio poi per carità il mondo ha conosciuto Battlefield 2042 e lì si è capito che invece EA e DICE questa cosa non l'hanno capita però vabbè è capitato quello ma è capitato di meno negli ultimi mesi che dei giochi siano usciti completamente rotti specie così attesi è ancora frequente, è ancora troppo frequente, ma grazie a Dio Cyberpunk un bene l'ha avuto. Cioè quello di fare eh, molto male ai giocatori, ma molto bene secondo me all'industria videoludica che ha un po' aperto gli occhi se non altro e che penso che ormai si sia capito che non si possono eh, consegnare dei giochi a, a dei clienti ridotti in questo modo. Non so se l'ha capito proprio al 100%, però io credo che piano piano l'andazzo sia quello ed è una buona cosa. Il che mi fa pensare che un rinvio di 
tutto sommato pochi mesi, se i miei calcoli sono esatti, sia un'aggiunta di tempo non gigantesca, che vuol dire che il gioco è tutto sommato in gran parte fatto a questo punto, no? E se questi sei mesi in più gli garantiscono una qualità maggiore, ben venga e magari non andrà tutto male perché è davvero un gioco molto ambizioso questo qua ragazzi io sono stato estremamente in dubbio per tanto tempo poi per carità è arrivato lo showcase di playstation che l'ha mostrato veramente tanto e mi sono un po' rassicurato sembra veramente promettente anche più di quanto pensassi però si tratta comunque di un gioco veramente grande quindi per carità questo rinvio ci può stare, vi ho detto quali sono le possibili motivazioni, c'è un po' da discutere al riguardo se è più vera l'una o l'altra, però alla fine credo ragazzi che meglio così se questo garantisce una riuscita migliore a un gioco che, insomma, su cui si deve lavorare veramente tanto per farlo uscire bene. Bene gente, è tutto per le news di oggi, grazie mille per aver visto questo episodio su YouTube e sul podcast, grazie mille al Detective Cross per aver ricordato i modi per supportare il canale, e grazie come sempre a voi per il, il supporto che mi date ogni giorno. Per il Sunday Recap è tutto e noi ci vediamo non domani, non domani perché è uno dei miei unici due giorni liberi che mi prendo durante l'anno per fare una vera e propria pausa, cioè un giorno in cui non farò veramente niente e noi ci vediamo alla prossima. D'accordo ragazzi? Quindi martedì di fatto e martedì è anche il giorno della maratona eh, di beneficenza che farò su Twitch quindi martedì vi aspetto per le news alle 7 come sempre ma anche per la maratona alle 3, alle 3 di pomeriggio sul primo canale Twitch. D'accordo? Grazie a tutti per aver visto questo episodio, noi ci vediamo al prossimo e come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al primo canale e, e al secondo canale, seguitemi su Twitch, mi raccomando, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming o i link a Patreon per supportare il mio lavoro e il format delle news e infine anche il link alla playlist con tutte le Crystal News che escono come sapete ogni giorno su YouTube e sul podcast, tranne domani. A presto ragazzi.